السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ جی اسٹوڈنٹ آج ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میوسس اینڈ اٹس فیزز میوسس اور اس کے فیزز کیا ہیں تو آج ہم بیسیکلی میوسس کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں تو جی اسٹوڈنٹ لیٹ سی کے میوسس کیا ہوتی ہے میوسس ایک بہت ایزی سا ٹاپک ہے آج ہم میوسس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بڑے مراحل ہیں تو میوسس ون اور میوسس ٹو کو ڈسکس کریں گے تو فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں کہ میوسس ہوتی کیا ہے بیسیکلی دا پروسیس in which a diploid eukaryotic cell is divided and four haploid cells are produced to ye ek amal hai jisme ek diploid eukaryotic cells taqseem hota hai aur char haploid cells bana deta hai to hum us process ko us tareeke ko meiosis ka naam dete hain ki ek haploid matlab ek diploid cell ek eukaryotic cells jisme chromosomes ki tadad mukammal hoti hai wo jab divide hota hai to char haploid cells bana deta hai جس میں کروموسومز کی تعداد آدھی ہو جاتی ہے تو ہم اس چیز کو میوسس کا نام دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میوسس کا پروسیس ہے تو لیٹ سی ہم دیکھ فرسٹ آف آل میں آپ کو بتا دوں کہ ڈپلوئڈ سیلز کیا ہوتے ہیں اور ہیپلوئڈ سیلز کیا ہوتے ہیں تو فرسٹ دیکھتے ہیں ڈپلوئڈ سیلز سیل وچ ہیو کروموسومز ان ہومولوگس پیئر شیپ تو ہم اس چیز کو ڈپلوئڈ سیلز کا نام دیتے ہیں تو ڈپلوئڈ سیل بیسیکلی کیا ہو گئے کہ ایسے سیلز مطلب ایسے سیل جن میں کروموسومز جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں ہوموروگس جوڑوں ایک جیسے کروموسومز کے جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کو ڈپلوئڈ سیلز کہتے ہیں تو سمپلی یہ ہوگا کہ ایسے سیلز مطلب ایسے سیلز جن کے کروموسومز جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں تو ہم انہیں ڈپلوئڈ سیلز کا نام دیتے ہیں تو دوسرا ہے کہ ہیپلوئڈ سیلز کیا ہوتے ہیں تو ایسے سیل جن میں کروموسومز کی تعداد آدھی ہو جاتی ہے تو ہم اس چیز کو ہیپلوئڈ سیلز کا نام دیتے ہیں تو ڈپلوئڈ سیلز تو ہم ایک ایگزامپل کے طور پر آپ میں آپ کو یہاں پر بنا کر سمجھاتا ہوں کہ ڈپلوئڈ سیل تو فرض کرتے ہیں یہ ڈپلوئڈ سیل ہے اس میں چار کروموسومز ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس میں چار کروموسومز ہیں اور یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں یہ ایک جوڑا یہ ہوگا ایک جوڑا یہ تو یہ کیا کریں گے یہ جوڑا ٹوٹ جائیں گے اور دو ہیپلوئڈ سیلز بنا دیں گے میوسس یہاں پر ون ہوگی اور یہ دو ہیپلوئڈ سیلز بن گئے ٹھیک ہے اور یہ جوڑے ٹوٹ گئے تو پھر آگے یہاں پر کیا ہوگا یہ دیکھیں کہ یہ ڈپلوئڈ سیل ہے اور یہ ہیپلوئڈ سیلز بن گئے کہ کیوں ان میں کروموسومز کی تعداد پوری ہے مکمل ہے مطلب ان میں چار کروموسومز ہیں دو جوڑوں کی شکل میں تو آگے یہ جو کروموسومز ہیں وہ آدھے ہو جائیں گے اور یہ سیلز ہیپلوئڈ کہلائیں گے اور ان میں کروموسومز کی جو تعداد ہے وہ آدھی ہوگی یہاں پر کروموسومز کی جو تعداد تھی وہ مکمل ہے تو آگے یہ مزید ڈیوائڈ کریں گے اور یہاں پر چار ہیپلوئڈ سیلز بن جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں ان میں کروموسومز کی تعداد مزید آدھی ہوگی تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ میوسس ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک ڈپلوئڈ سیلز جس میں ایک ڈپلوئڈ سیلز ایک ڈپلوئڈ سیل ایسا سیل جس میں کروموسومز جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں وہ سیل جب ڈیوائڈ ہوتا ہے تو چار ہیپلوئڈ سیلز دیتا ہے اور ان سیلز میں جو کروموسومز کی تعداد ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے تو ہم نے یہاں پر پڑھا کہ ڈپلوئڈ سیلز ایک ایسا سیلز ہے جس میں کروموسومز جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں مطلب پیئر کی شکل میں ہوتے ہیں یہ ایک جوڑوں کی شکل میں ڈپلوئڈ سیل ہے جب یہ ڈیوائڈ ہوا تو اس کے جو کروموسومز ہیں وہ آدھے اس سیل میں چلے گئے آدھے اس سیل میں چلے گئے جب یہ مزید ڈیوائڈ کرے گا تو اس کے کروموسومز آگے بھی آدھے ہو جائیں گے تو یہ بھی ڈپلوئڈ سیلز ہوئے یہ بھی ڈپلوئڈ سیلز ہوئے کیونکہ ان میں کروموسومز کی تعداد آدھی ہو جاتی ہے تو بیسیکلی سمپلی یہ ہوگا کہ ایسے سیلز جن میں کروموسومز جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں ہم ان کو ڈپلوئڈ سیل کا نام دیتے ہیں اور ایسے سیل جن میں کروموسومز کی تعداد آدھی ہو جاتی ہے ہم ان کو ہیپلوئڈ سیلز کا نام دیتے ہیں تو یہ ہوگا ہیپلوئڈ سیل کیونکہ جب ایک ڈپلوئڈ سیلز تقسیم ہوتا ہے تو اس کے جو کروموسومز ہیں کے جوڑے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور دو ہیپلوئڈ ڈاٹر سیلز بناتے ہیں بنا دیتے ہیں یہ دو ڈاٹر سیلز بن کے اور یہ مزید جب تقسیم ہوتے ہیں تو اس کے جو کروموسومز ہیں وہ مزید آگے تقسیم ہو جاتے ہیں اور ہیپلوئڈ سیلز بنا دیتے ہیں تو لیٹس اسٹوڈنٹ آج ہم میوسس کے فیزز پڑھیں گے وہ ہیں دو فیزز تو فرسٹ آپ کو جو فیز نظر آ رہا ہے وہ ہے میوسس ون اینڈ میوسس ٹو یہ میوسس کے دو بڑے فیزز ہیں دو بڑے مراحل ہیں میوسس ون اور میوسس ٹو تو آج ہم جس کو سٹڈی کریں گے وہ ہے میوسس ون تو میوسس ون ایک بہت بڑا مرلہ ہے میوسس کا دیٹ از اے بگ فیز آف میوسس 
म्योसिस का बड़ा मरला है म्योसिस वन जब हम म्योसिस वन को डिस्कस कर लेंगे तब तो ही हमें म्योसिस टू की समझ आएगी तो जी स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो है म्योसिस का तो आज ही के लेक्चर की वीडियो में आज जो हम दूसरी वीडियो ऐड करेंगे वो होगी म्योसिस टू की क्योंकि ये बहुत ही लेंथ है तो इसलिए हम इसकी दो वीडियो बना के कंबाइन करके इसको अपलोड करेंगे तो जी स्टूडेंट म्योसिस वन के म्योसिस वन क्या होती है तो म्योसिस वन में ये होता है कि जब एक डिप्लॉयड सेल्स तकसीम होता है तो उसके जो क्रोमोसोम्स के जोड़े हैं वो टूट जाते हैं और वो दो डाटर सेल्स में तकसीम हो जाता है तो दो डाटर सेल्स बना देता है तो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं यहाँ पर हम स्टडी करते हैं तो लेट्स स्टूडेंट जब एक डिप्लॉयड सेल ये एक डिप्लॉयड सेल है इसमें क्रोमोसोम्स के जोड़े हैं तो आप ये दे सकते हैं इसमें क्रोमोसोम्स के दो जोड़े हैं जब ये क्रोमोसोम के जोड़े टूटते हैं इसमें तो ये दो डाटर सेल में तकसीम हो जाता है तो यहां पर इसने दो डाटर सेल्स बना दिए दो डाटर हेप्लॉयड सेल बना दिए ये डाटर हेप्लॉयड सेल हो गए ठीक है हेप्लॉयड सेल ये डिप्लॉयड सेल था जब एक डिप्लॉयड सेल तकसीम होता है तो उसके जो क्रोमोसोम्स हैं के जोड़े हैं वो टूट जाते हैं और वो दो डाटर हेप्लॉयड सेल बना देता है तो आप देख सकते हैं इस यहां पर दो क्रोमोसोम्स के जोड़े हैं जब ये जोड़े टूटे तो एक ये सेल बन गए ये एक सेल इधर बन गया ये डाटर सेल्स हैं हेप्लाइड डाटर सेल्स क्योंकि हेप्लाइड हम इन्हें इसलिए कहेंगे क्योंकि इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आदि हो चुकी है तो ये हो गया मियोसिस वन का कॉन्सेप्ट जब एक सेल्स जब एक डिप्लॉयड सेल्स तकसीम होने लगता है जब एक डिप्लॉयड सेल्स डिवाइड होता है तो उस वक्त उसके जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो आधी हो जाती है और दो हेप्लॉयड डाटर सेल्स बना देते हैं तो हम इस चीज़ को म्योसिस वन का नाम देते हैं तो ये हो गया कि म्योसिस वन क्या चीज़ होती है तो म्योसिस वन के आगे दो बड़े मरहल हैं कौन कौन से मरहल हैं वो है कैरियोकनेसिस और साइटोकनेसिस जैसा कि हमने पढ़ा था कि माइटोसिस के दो बड़े मरहल होते हैं एक को कहा था कैरियोकनेसिस कैरियोकनेसिस का हमने कौन सा जाना के वो होता है न्यूक्लियस की तक सीन द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस तो आगे हमने पढ़ा था कि उसका दूसरा जो फेज था दूसरा जो मरला था वो था साइटोकनेसिस के साइटोप्लाज्म की तकसीम तो यहाँ पर म्योसिस वन के भी आगे दो मराल हैं एक होगा कैरियोकनेसिस और एक होगा साइटोकनेसिस तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मरला है वो है कैरियोकनेसिस मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन का मरला है यहाँ से न्यूक्लियस कैसे आगे डिवाइड होता है तो यहाँ से जो स्टार्ट होगा मरला वो होगा साइटोकनेसिस तो अभी हम जो जहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है म्योसिस वन कि म्योसिस वन के कितने मरहल हैं और उसके आगे क्या क्या मरहल हैं तो फर्स्ट यहां से लेकर इधर से लेकर जो मरला शुरू होता है यहां तक हम इसको कहेंगे कैरियोकनेसिस के न्यूक्लियस की तकसीम तो आगे यहां से जो यहां यहां तक जो मरला है हम इस चीज को करेंगे साइटोकनेसिस के साइटोप्लाज्म की तकसीम तो देखते हैं कि कैरियोकनेसिस के अंदर कौन कौन से फेसेज आते हैं तो G2 टू फेज यानी इंटरफेस का हमने लास्ट फेज पढ़ा था G2 टू फेज जिसमें सेल्स अपने लिए प्रोटीन तैयार करता है माइटोसिस के लिए आगे प्रोटीन तैयार करता है वो इस काबिल हो जाता है कि ये डिवाइड हो सके मतलब इसे सेल डिवीजन कर सके तो ये सेल डिवीजन होने के काबिल एक सेल्स है ये G2 टू फेज में इंटर हुआ था तो G2 टू फेज के बाद जो कैरियोकनेसिस का फेज है वो है प्रोफेज प्रोफेज एक लेंथी फेज है एक लंबा फेज है तो आप देख सकते हैं यहां से शुरू हुआ और यहां पर जो फेज है ये पूरा प्रोफेज है ठीक है प्रोफेज है यहां से यहां तक का मरला प्रोफेज है और ये जो है मेटा फेज है और ये एना फेज है ये जो मरले हैं कैरियोकनेसिस के हैं मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन के ये मरले हैं जी टू फेज प्रोफेज प्रोफेज मेटा फेज और एना फेज ये जो मरले हैं ये कैरियोकनेसिस के मरले हैं कि न्यूक्लियस के तकसीम इधर कैसे हो गई म्योसिस वन के अंदर तो ये हो गया म्योसिस वन का कैरियोकनेसिस के फेजेस यहाँ से यहाँ तक तो ये जो टीलो फेज है इसमें जो हम पढ़ेंगे वो तो होगी साइटोकनेसिस ये साइटोकनेसिस का मरला यहाँ पर शुरू हो जाएगा तो लेट्स स्टूडेंट तो हम जानते हैं कि जी फेज क्या होता है कि जी फेज में एक ऐसा फेज है एक ऐसा मरला है जहां सेल्स अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर सेल डिवीजन सेल डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है ये सेल कहता है कि मेरे पास एनर्जी है मेरे पास कुहत है कि मैं एक से दो में तकसीम हो सकता हूं और मेरे क्रोमोसोम्स भी 
हेप्लॉइड सेल में जा सकते हैं तो ये कहता है कि मेरे पास एनर्जी है माइटोसिस करने के लिए या मियोसिस करने के लिए तो इसके पास तो एनर्जी हो गई ये आगे कैसे अपने आप को डिवाइड करेगा ये सेल अपने आप को कैसे आगे तकसीम करेगा तो इस जी टू फेज के बाद जो सेल का दूसरा मरला शुरू हो जा हो रहा है वो है प्रोफेज प्रोफेज एक लेंथ मरला है तो प्रोफेज में आपको यहाँ मैं आपको जस्ट पिक से समझाता जाऊंगा और जो बात मैं आपको कहूंगा आपने वैसे ही डिस्क्रिप्ट करने आगे एग्जाम में तो प्रोफेज में क्या होगा तो जी स्टूडेंट प्रोफेज में एक क्रोमाटेन मटेरियल ये जो क्रोमाटेन मटेरियल है ये सुकड़ेगा जब ये कंट्रैक्ट होगा तो ये क्रोमोसोम बना देगा और ये जो चीज हमने पढ़ी थी कि सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम क्या होता है कि एक सेंट्रियोल का जोड़ा है कि हमने पढ़ा था कि एनिमल के सेल में न्यूक्लियस के करीब एक सेंट्रियोल का जोड़ा पाया जाता था जिसे हम बेसिकली सेंट्रोसोम का नाम देते हैं ये वो ही सेंट्रोसोम है तो जब सेंट्रोसोम रेप्लीकेट होता है जब अपने आप को डिवाइड कर गया रेप्लीकेट कर गया तो ये दो में तकसीम हो जाएगा और स्पिंडल फाइबर बना देगा या माइटोटिक फाइबर बना देगा तो आप देख सकते हैं जब ये रेप्लीकेट हुआ तो इसके दो हिस्से बने थे एक इधर बना था और एक इधर बना था और इन्होंने क्या किया साइटोप्लाज्म से एनर्जी ली यहाँ से सेल से सेंट्रोसोम ने एनर्जी हासिल की और स्पिंडल फाइबर बना दिए इस तरह के स्पिंडल फाइबर बना दिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रोसोम ने स्पिंडल फाइबर बना दिए तो ये बन गए स्पिंडल फाइबर तो ये जो क्रोमाटेन मटेरियल था जब ये सुकड़ा जब ये कंट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पर इसने क्रोमोसोम बना दिए तो ये हो गया क्रोम क्रोमोटेन जब सुकड़ता है तो वो क्रोमोसोम्स बना देता है और जब सेंट्रोसोम रेप्लिकेट होता है तो वो स्पिंडल फाइबर बना देता है तो आप यहाँ पर देखते हैं ये स्पिंडल फाइबर है तो प्रोफेस जैसा कि एक बहुत बड़ा मरला है तो ये जो क्रोमोसोम्स के जोड़े हैं ये ओवरलैपिंग भी करते हैं साइनैप्स भी करते हैं और क्या मेटा बनाते हैं हम इस चीज को पढ़ते हैं कि क्या मेटा साइनैप्स और ओवर क्रॉसिंग यहाँ के क्रोमोसोम्स कैसे करते हैं प्रोफेस के अंदर तो आप देख सकते हैं ये एक प्रोफेस का मरला है क्रोमोसोम्स के प्रोफेस का मरला है कि क्रोमोसोम यहाँ पर क्या काम करते हैं कौन सी वेरिएशन करते हैं कौन सी तब्दीलियां करते हैं इस प्रोफेस के अंदर तो हमने पाल दिया कि यहाँ पर क्रोमोटेन सुकड़ा और क्रोमोसोम्स बना दिए और यहाँ पर जो सेंड्रोसोम था इसने यहाँ पर स्पिंडल फाइबर बना दिए और प्रोफेस के अंदर यहाँ स्पिंडल फाइबर बना दिए तो लेट्स स्टूडेंट तो ये जो क्रोमोसोम्स है आगे क्या करते हैं तो ये देखते हैं कि ये क्रोमोसोम्स आगे क्या करते हैं ये प्रोफेज का ही अभी मरला चल रहा है तो आप देख सकते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ये क्रोमोसोम्स का एक जोड़ा है एक क्रोमोसोम ये हो गया और एक क्रोमोसोम ये हो गया और हर क्रोमोसोम्स के पास दो सिस्टर क्रोमोटेड्स हैं तो आप देख सकते हैं इस क्रोमोसोम्स के पास वन और टू दो सिस्टर क्रोमोटेड्स हैं और इस क्रोमोसोम्स के पास थ्री और फोर दो सिस्टर क्रोमोटेड्स हैं तो इसमें क्या हुआ ये साइनाप्स करेंगे साइनाप्स कैसे करेंगे जब ये क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ यहाँ पर अटैच होंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं ये अटैच हो रहे हैं यहाँ पर तो इस चीज को हम साइनाप्स का नाम देते हैं जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े आपस में मिलते हैं मिलाप करते हैं तो हम उस चीज को साइनाप्स का नाम देते हैं तो ये हो गया इसका साइनाप्स ठीक है तो आगे क्रोमोसोम्स क्या करेंगे तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं इसका जो नॉन सिस्टर क्रोमाटेड्स हैं मतलब इस क्रोमोसोम्स का एक सिस्टर क्रोमाटेड्स और इस क्रोमोसोम्स का एक सिस्टर क्रोमाटेड्स आपस में क्रॉस करेंगे तो यहां पर देखते हैं तो इस क्रोमोसोम्स का ये दो जो क्रोमाटेड्स है ये दो जो क्रोमाटेड्स है वो एस फोर को मिलाप करेगा यहां पर तो आप देख रहे हैं यहां से ये इस फोर को, को मिलाप किया और एस थ्री ने इस वन को मिलाप किया और ये जो थ्री था एस वन को मिलाप किया तो ये हो गया क्रॉसिंग और ये जो स्ट्रक्चर यहां पर बना यहां से यहां तक जो स्ट्रक्चर बना तो हम इस चीज को क्याज मेटा का नाम देते हैं कि जब दो क्रोमाटेड्स दो नॉन सिस्टर क्रोमाटेड्स आपस में क्रॉस करती हैं और उस क्रॉसिंग से जो बनने वाला स्ट्रक्चर है हम उस चीज को प्याज मेटा का नाम देते हैं तो जब दो नॉन सिस्टर क्रोमाटेड्स मतलब के एक क्रोमोसोम्स का एक क्रोमाटेड्स और दूसरे क्रोमाटेड्स का दूसरा क्रोमाटेड्स जब आपस में क्रॉस करते हैं और उससे जो स्ट्रक्चर बनता है तो हम उस चीज को क्याज मेटा का नाम देते हैं तो मैंने जैसे आपको समझाया कि इस क्रोमोसोम्स का ये दो क्रोमाटेड्स और इस क्रोमोसोम्स का ये थ्री क्रोमाटेड्स जब आपस में क्रॉस ओवर करते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम इसको क्याज मेटा का नाम देते हैं यह प्रोफेज ये भी चल रहा है 
तो क्लाजमेटा के बाद सर क्रोमोसोम आगे क्या करते हैं तो इस मरले में देखते हैं कि क्रोमोसोम आगे क्या कर रहे हैं तो लेट्स स्टूडेंट इस क्रोमोसोम तो यहां पर क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर होगी क्रॉसिंग ओवर होगी के क्रोमोसोम्स के जो क्रोमाटेट्स हैं वो अपने पार्ट्स चेंज कर लेंगे तो यहां पर देखें ये जो टू था ये टू था यहां से यहां का स्ट्रक्चर इस थ्री को दे दिया दूसरा क्रोमोसोम का जो क्रोमाटेट्स थ्री था उसी को दे दिया और ये जो थ्री वाला क्रोमाटेट्स था इसने यहां से यहां का स्ट्रक्चर इस इसको दे दिया तो आपको दिख रहा है कि ये जो यहां से यहां का स्ट्रक्चर था तीन वाला उसने दो को दे दिया और दो का जो यहां से यहां वाला स्ट्रक्चर था उसने इसको दे दिया तो हम इस चीज को क्रॉसिंग ओवर करते हैं कि यहां पर क्रोमोसोम्स के क्रोमाटेट्स अपने पार्ट्स चेंज कर लेते हैं अपने कुछ हिस्से चेंज कर लेते हैं तो आगे देखते हैं कि ये जो है ये जो क्रोमोसोम्स आगे एंड में अलग हो जाते हैं तो ये हो गया आगे प्रोफेज तो प्रोफेज में आगे क्रॉसिंग ओवर करते हैं क्रोमोसोम्स और आगे अलग हो जाते हैं तो ये हो गया प्रोफेज का मरला तो सिंपली अभी मैं आपको प्रोफेज एक मरतबा अगेन रिपीट करके बताता हूं कि यहां पर एक जी टू फेस यूरा या इंटरफेस यूरा जहां पर सेल कहता था कि मैं इस काबिल हूं कि मैं डिवीजन कर सकता हूं मैं माइटोसिस करता कर सकता हूं या म्योसिस कर, कर सकता हूं ये सेल को मैं अपने आप को डिवाइड कर सकता हूं यहां पर इसके पास ये एनर्जी थी और इसके पास ये क्रोमाटेन मटीरियल था इन द न्यूक्लियस और इसके पास एक सेंट्रोसोम था तो ये जो क्रोमाटेन मटीरियल है जब इसने कंट्रैक्ट किया जब ये सुखड़ा और उसने क्रोमोसोम बना दिए और ये जो सेंट्रोसोम था जब ये रेप्लीकेट हुआ जब ये डिवाइड हुआ तो यहां से साइटोप्लाम से उसने एनर्जी ली और स्पिंडल फाइबर बना दिए अराउंड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बाहर उसने स्पिंडल फाइबर बना दिए स्पिंडल फाइबर मतलब स्पिंडल धागे बना दिए धागों का एक गुच्छा बना दिया यहां पर तो उसके बाद क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये जो क्रोमोसोम्स है आगे इसमें वेरिएशन हुई आगे इनमें तब्दीलियां हुई कि आगे इसने क्रॉसिंग ओवर किया सैनैप्स किया क्या मेटा बनाए और अपने पार्ट्स चेंज कर लिया और क्रॉसिंग ओवर की तो इस क्रॉसिंग ओवर के बाद यहां पर हमने देखा कि यहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई लेकिन यहां पर जो जोड़े थे वो बिल्कुल कायम रहे यहां पर क्रोमोसोम्स के अभी भी जोड़े बाकी हैं यहां पर क्रोमोसोम्स के अभी जोड़े नहीं टूटे तो प्रोफेज में अभी यह मरला चल रहा है तो उसके बाद जो शुरू हो जाता है मेटाफेज तो मेटाफेज में क्या करता है सेल्स यहां पर क्या होगा मेटाफेज में कि ये जो न्यूक्लियर मिम्ब्रेन है न्यूक्लियर इनविलोप है ये यहां से टूट जाएगा जब ये यहां से टूट जाएगा तो ये जो स्पिंडल है ये पूरे सेल में फैल जाएंगे तो आप देख रहे हैं ये पूरे सेल में फैल जाएंगे ये माइक्रोटेक्स स्पिंडल पूरे सेल के अंदर फैल जाएगा और ये जो क्रोमोसोम्स है मुखालफ कुछ पेन पर आ जाएंगे दो क्रोम एक क्रोमोसोम का जोड़ा इधर आ जाएगा एक क्रोमोसोम का जोड़ा इधर आ जाएगा और ये इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर बना जाएगा जिसे हम मेटा प्लेट का नाम देते हैं तो ये होगा मेटा प्लेट तो ये मेटा प्लेट बना देते हैं तो इस मेटा फेज में ये हुआ कि जो स्पिंडल फाइबर थे वो पूरे सेल में फैल गए न्यूक्लियर इमिलो न्यूक्लियर वाल जब टूटी तो स्पिंडल फाइबर फाइबर पूरे सेल सेल के अंदर फैल गए और जो क्रोमोसोम्स हैं वो मुखालिफ कुतबेन की तरफ जा मिले तो एक क्रोमोसोम का जो है इस एस को तो पर आ गया और दूसरा एस को तो पर आ गया तो हमने देखा कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया सेल के अंदर तो हम इस तरह के स्ट्रक्चर को मेटा प्लेट का नाम देते हैं तो आगे जो फेज शुरू हुआ मेटा फेज के आगे जो फेज शुरू हुआ हमने उसको एना फेज का नाम दिया कि एना फेज में क्या होता है जो क्रोमोसोम्स के जोड़े हैं यहां पर वो टूट जाएंगे तो एना फेज है तो एना फेज में क्रोमोसोम्स के जोड़े टूट गए लेकिन अभी भी इसके पास जो एक क्रोमोसोम के बाद दो सिस्टर क्रोमोटेट्स मौजूद हैं तो हमने देखा कि यहां से ये टूट गए और क्रोमोसोम्स के जोड़े यहां से अलग हो गए तो आपको दिख रहा है कि जब एक स्पिंडल फाइबर भी कंट्रिक्ट करता है जब ये आपस में खिंचाव पैदा करता है और यहां पर जो क्रोमोसोम्स है उनके जोड़े भी टूट गए और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना दिया एनाफेज के अंदर तो हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कि यहां पर डिवीजन हुई न्यूक्लियस की यहां पर न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे आगे जाके तो आप देख रहे हैं कि ये एक सेल्स की कंस्ट्रक्शन हुई और सेल अंदर की तरफ सेंटर में दब गया और यहां पर न्यूक्लियस की डिवीजन हुई तो आप देख रहे हैं ये जो स्पिंडल फाइबर है ये जो स्पिंडल फाइबर है और उसके साथ जो न्यूक्लियस लगे हुए हैं कैनाटोकॉर की मदद से ये जब सुखड़ते हैं और इस तरह का मटेरियल बना देते हैं और एक न्यू वाल ले लेते हैं और एक न्यूक्लियस बना देते हैं और ये वाला एक न्यूक्लियस बना देता है और ये वाला 
एक और न्यूक्लियस बना देगा तो यहां पर हुई न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट तो आपको तो दिख रहा है कि आधे क्रोमोसोम्स इसके पास चले गए और आधे क्रोमोसोम्स इसके पास चले गए तो यहां पर हेप्लॉयड न्यूक्लाई बन गए दो हेप्लॉयड न्यूक्लाई बन गए तो आगे क्या होगा आगे यहां पर यहां पर तो हुई कैरियोकेनेसिस की तकसीम मुकम्मल मतलब के न्यूक्लियस की तकसीम मुकम्मल हो गई तो आगे क्या हुआ तो यहां पर हो गई साइटोप्लाज्म की तकसीम कि साइटोप्लाज्म आगे कैसे डिवाइड होगा तो जब साइटोप्लाज्म की यहां पर तकसीम हुई तो यहां पर दो सेल्स बन जाएंगे यहां पर इस तरह के दो सेल्स बन जाएंगे तो जब दो सेल्स बन जाएंगे तो हम इसको कहेंगे हेप्लॉयड डाटा सेल्स तो यहां पर दो हेप्लॉयड डाटा सेल्स बन जाएंगे तो जी स्टूडेंट यहां पर ये टीलोफेज शुरू हुआ और टीलोफेज में हमने देखा कि साइटोप्लाज्म की तकसीम हुई जब साइटोप्लाज्म की तकसीम हुआ तो दो डाटर न्यूक्लियाई के साथ सेल्स भी तकसीम होगा और यहां पर जो सेल्स जब तकसीम हुआ तो ये दो सेल्स आपस में अलग हो गए एक दूसरे से अलग हो गए और हर सेल्स के बाद एक न्यूक्लियाई है और उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी है तो हम इस वजह से इन सेल्स को हेप्लॉयड सेल्स का नाम देते हैं तो एक मतलब अगेन मैं आपको बता दूं कि मियोसिस हो सी क्या बेसिकली जब एक डिप्लॉयड सेल तकसीम होता है जब एक यूक्रेटिक सेल तकसीम होता है तो वो चार हेप्लॉयड सेल्स बनाता है तो हम इस चीज़ को मियोसिस का नाम देते थे और डिप्लॉयड सेल और हेप्लॉयड सेल में क्या फर्क था कि ऐसे सेल जिसके पास क्रोमोसोम्स के जोड़े होते हैं तो हम उस चीज़ को डिप्लॉयड सेल्स का नाम देते हैं और ऐसे सेल जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है हम उनको हेप्लॉयड सेल्स का नाम देते हैं तो हमने पढ़ा था कि म्योसिस के आगे दो बड़े मराइल हैं एक होगा म्योसिस वन और एक होगा म्योसिस टू तो म्योसिस वन के भी आगे दो मराइल हैं एक होगा कैरियोकाइनेसिस और दूसरा आगे साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस मतलब ये होगा कि न्यूक्लियस की तकसीम और साइटोकाइनेसिस का मतलब ये होगा कि साइटोप्लाज की तकसीम तो आगे जो कैरियोकाइनेसिस है म्योसिस वन के उसके आगे मराइल हैं जी टू फेज होगा प्रोफेज हो गया मेटाफेज एनाफेज और टीलोफेज ये कैरियोकाइनेसिस के मराइल हैं तो कैरियोकाइनेसिस मराइल के बाद हम पढ़ते हैं कि साइटोकनेसिस तो कैरियोकनेसिस के खत्म होने के बाद साइटोकनेसिस शुरू होती है तो कैरियोकनेसिस में हमने पढ़ा के सेल्स इसका बिल हो कि उसके पास एनर्जी को डिवाइड कर सकता है और यहाँ पर इसके पास एनर्जी है उसका क्रोमोटेन यहाँ पर सुखड़ा और क्रोमोसोम बना दिया और साइट्रोसोम ने स्पिंडल फाइबर बना दिया और जब क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर बन गए तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि क्रॉसिंग ओवर हुई क्रोमोसोम्स की जब क्रॉसिंग ओवर होते हैं तो क्रोमोसोम्स के पार्ट तभी क्रोमोसोम के जो क्रोमाटेट्स हैं उसके जो बाजू हैं यानी क्रोमाटेट्स हैं उनके पार्ट्स आपस में तब्दील हो जाएंगे जोड़ों के पार्ट आपस में तब्दील हो जाएंगे जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इसका पार्ट इसमें आ गया और इसका पार्ट इसमें आ गया इस तरह के पार्ट्स क्रोमोसोम्स के यहाँ पर चेंज हो जाएंगे तो उसके फौरन बाद ही मेटाफ्रेज शुरू हो जाएगा और मेटाफ्रेज में क्या होगा कि मेटाफ्रेज मेटाप्लेट बन जाएगी क्योंकि स्पिंडल फाइबर पूरे सेल में फैल जाएंगे और उसमें जो है न्यूक्लियस की वाल टूट जाएगी और जो क्रोमोसोम्स हैं वो मुखालफ उत्पन्न की तरह चले जाएंगे तो उसके बाद जो एक फौरन मरला शुरू हो जाता है वो एनाफेज का एनाफेज में यहाँ पर ये होगा कि जो क्रोमोसोम्स के जोड़े हैं वो इधर टूट जाएंगे जब क्रोमोफेज के जब क्रोमोसोम्स के जोड़े टूटते हैं तो वो दो डाटा न्यूक्लियाई में चेंज हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब क्रोमोसोम्स के जोड़े टूटे तो डाटा हेप्लॉयड न्यूक्लियाई में चेंज हुए हेप्लॉयड हम इसलिए कहेंगे क्योंकि आधी तादाद इस न्यूक्लियस में आ गई और आधी तादाद इस न्यूक्लियस में आ गई तो उसने दोबारा अपने ऊपर एक मेमरेन ले ली और दोबारा न्यूक्लियस की यहाँ पर शक्ल अख्तियार कर ली और उसके बाद ही टीलोफेज में क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म की तकसीम शुरू हो गई साइटोकाइनेसिस शुरू हो गई मतलब साइटोप्लाज्म की तकसीम हो गई आफ्टर फिनिशिंग ऑफ ऑफ कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस की तकसीम के खत्म होने पर साइटोकाइनेसिस की जब तकसीम हुई तो यहाँ पर क्या हुआ कि दो डाटर दो डाटर सेल्स बना दो डाटर हेप्लॉयड सेल्स बन गए मीन यहाँ पर के दो डाटर हेप्लॉयड सेल हमें इसलिए इन्हें कहेंगे कि उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी आ बजी तो लैक्स स्टूडेंट आज हमने टॉपिक डिस्कस किया मियोसिस वन का जो कि एक बड़ा मरला है मियोसिस का तो अभी हम दूसरा जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा मियोसिस टू तो जी स्टूडेंट इफ यू लाइक माई लेक्चर डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू एंड लेटेस्ट वीडियोज ऑफ गाइज थैंक यू अल्लाह